हेलो स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्चुलेशन एंड लैक्टेशन एंड यू आर वेरी मच अवेयर दैट देर इज नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन फीमेल एंड दैट प्रेगनेंसी पीरियड इज पर्टिकुलरली नेम्ड एज जेस्टेशन पीरियड ओके सो वी विल राइट हेयर नाउ जेस्टेशन पीरियड वट इज द gestation period that is 9 months pregnancy period and after 9 months what happens there is uh, expulsion of the fetus or uh, infant from the mother's body and that process is known as parturition okay so what is parturition it is the delivery of the child or expulsion of the child out of the female body and what causes it this is due to the rhythmic contraction contraction of uterus of mother and this is called labor as we, this uh, name is particularly common as in our day to day life that is labor pains okay so these contractions are called as labor so what is the mechanism behind it it is under the control of neuroendocrine mechanism that is a system or a human body system nervous system as well as endocrine system controls it so from where the signal proceeds it is from the fully developed fetus and placenta signal starts from here and that causes induces or causes mild uterine contractions aur jaise uterine contractions hoti hain to udhar se fetus bhi response deta hai ki fetal ejection reflex is there this reflex causes the release of hormone that is oxytocin okay so this is the most important word here that is oxytocin where from where it is released it is released from the pituitary and this is due to this oxytocin that is causing the uterine contractions of the muscles of uterus and when uterine contractions will be there there will be a forceful expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal and you know birth canal is also known as vagina so vagina helps uh, in the delivery of the baby as soon as the baby is delivered along after that placenta is also expelled out of the uterus and it is also in some books it is also written as after birth you can call it as okay so it is due to it is under the neuro control mechanism number 2 aap kya likh doge isme developed uh, signals kahan se aate hain fully developed fetus se aate hain uterine contractions hoti hain kis hormone ke control mein hai oxytocin hormone ke control mein hai और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो कंट्रेक्शन होगी दैट विल हेल्प इन द डिलीवरी और पार्चुरेशन ऑफ द बेबी ओके अलॉन्ग विद दिस स्मॉल टॉपिक इज दर दैट इज लैक्टेशन जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो उसके बाद जो है मदर जो है दैट स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग हिज हर चाइल्ड एंड दैट प्रोसेस रिलीज ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन सो आपने पहले वो स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है मेमरी ग्लैंड की सो मेमरी ग्लैंड तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं बट मिल्क प्रोडक्शन इज ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हॉर्मोन ओके विच हॉर्मोन प्रोलैक्टिन हॉर्मोन ये वैसे आपकी एन में नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं बिकॉज हमने पहले वो प्लेसेंटल हार्मोन्स पढ़े हुए हैं सो यू कैन राइट हेयर दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन द रिलीज ऑफ द मिल्क दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन और जो पहला दूध निकलता है मदर का दैट इज और फ्लूड है एक्चुअली इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूड एंड दिस इज कॉल्ड कोलोस्ट्रोम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो वट इज कोलोस्ट्रोम सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हम कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं हेल्थ सेंटर्स रिकमेंड करते हैं बिकॉज इट इज़ न्यूट्रिशियस वेरी मच न्यूट्रिशियस स्लाइटली येलोइ कलर होता है इसका एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंटीबॉडीज बट शुगर लेवल इसमें थोड़ा कम होता है और एंटीबॉडीज uh, जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दीज एंटीबॉडीज हेल्प द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डिजीज इज दे मेक द चाइल्ड रिजिस्टेंट ओके सो कोलोस्ट्रोम डेफिनेशन ऑफ कोलोस्ट्रोम येलोइ फ्लूड होता है कब रिलीज होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर्स बॉडी एंड हाउ इट इज हेल्पफुल द चाइल्ड बिकॉज इट इज वेरी मच न्यूट्रिशियस शुगर अमाउंट इसमें कम होता है रिच इन एंटीबॉडीज 
और जितने इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं वो आपको मैक्सिमम रोल प्ले करेंगे बच्चे का पूरी उम्र के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं दे इट बिकम्स द चाइल्ड बिकम्स रेजिस्टेंट टू द डिफरेंट डिजीजे सो न्यू बॉर्न बेबी इज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड ओके बाय द ग्रेस ऑफ गोड सो ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय आर डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर्स सो दैट वी कैन गेट आ फुल फ्लैश हेल्दी बेबी इन आर सोसाइटी ओके सो बींग फॉर हेल्दी सोसाइटी सो ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट ओके आई होप दिस पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू इन केस ऑफ पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन हैज़ अ मेजर रोल इन केस ऑफ लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हॉर्मोन हैज अ मेजर रोल एंड क्लोस्ट्रोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर एंड द रोल ऑफ क्लोस्ट्रोम एंड स्पेशली द एंटीबॉडीज रोल इन द चाइल्ड्स हेल्थ ओके सो थैंक यू एंड हैवी नाइस डे